Queridos amigos, Andrés Oppenheimer, uno de los grandes periodistas de Estados Unidos, acaba de publicar otro libro. Se titula Sálvese quien pueda y enseguida aclara el futuro del trabajo en la era de la automatización. En la obra describe cómo nos afectarán los cambios tecnológicos. Al fin y al cabo, un informe de Naciones Unidas afirma que el uso de robots en las naciones ricas amenaza a dos tercios de los trabajadores del segundo y tercer mundo. ¿Por qué sucedería este fenómeno? Bueno, porque quienes utilicen los robots disminuirán considerablemente los costos laborales y ya no será rentable hacer muchas de estas labores fuera de las naciones desarrolladas. Además, el libro, que se deja leer muy fácilmente, explica lo que pudiera suceder en un mundo en el que los autos y camiones no necesiten choferes, los médicos y abogados sean sustituidos por computadoras y los reportes periodísticos se escribirán automáticamente. Un mundo que, que ya existe, por cierto, en el que una voz humana podría hacer una colaboración racial o radial semejante a esta que yo estoy haciendo. Sin embargo, realmente no creo que el fenómeno de la robotización de las actividades laborales deba preocuparnos excesivamente. Del propio libro de Oppenheimer se deduce esta verdad. La historia de la civilización humana va paralela a los desarrollos tecnológicos. La invención de la rueda y la doma del caballo hicieron posibles la creación de grandes imperios. La invención de la máquina de vapor, construida para agregarla a los telares, cuando se unió a las líneas férreas, echó las bases del sistema de trenes. No quiero agobiarlos con los ejemplos, pues todos los conocemos, pero uno de los robots más eficientes que se conocen es la lavadora de ropa. No pensamos en ella como un robot porque no tiene rasgos humanoides, pero es un robot. Paulatinamente fue dejando sin trabajo a millones de personas que devengaban su salario de lavar y planchar ropas ajenas. Lo que sucedió es que estas personas fueron absorbidas por otras actividades incluso mucho mejor remuneradas. ¿Quién recuerda que en la década de los 50 prácticamente todos los electrodomésticos eran norteamericanos? Luego pasaron a ser japoneses y más tarde surcoreanos. ¿Quién sabe si la próxima generación serán mexicanos o brasileños? Sin embargo, la tasa de desempleo en Estados Unidos hoy es de las más bajas que existen en el mundo, un 3.7%. El disparate de Carlos Marx fue deducir reglas universales de fenómenos temporales. En el siglo XIX era verdad que muchos trabajadores vivían en la miseria, pero la tecnología y la ciencia cambiaron ese panorama y abarataron el costo de la calidad de vida de una manera sustancial. Vale la pena leer la obra de Oppenheimer. Es la mejor manera de enfrentarse a un futuro que ya toca a nuestras puertas. Les habló Carlos Alberto Montaner.